നമസ്കാരം ആൻഫ ട്യൂബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഗുജറാത്തിലെ മോർബിയിൽ തൂക്കുപാലം തകർന്നു വീണ് നൂറിലധികം ആൾക്കാർ മരണപ്പെട്ടത് വളരെ നടുക്കത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കേട്ടത് ഒരു ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദുരന്തത്തിൽ അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വിശദമായ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതോടൊപ്പം തൂക്കുപാലത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് അതിന്റെ കുറവുകൾ എന്താണ് തൂക്കുപാലമോ അല്ലെങ്കിൽ പാലം തന്നെയോ തകർന്നു വീഴാൻ മൊത്തത്തിൽ കാരണങ്ങളായേക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും സംഭവിച്ച തൂക്കുപാല അപകടങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ പുനലൂർ തൂക്കുപാലത്തെ കൂടി നമുക്ക് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ആംഫാ ട്യൂബ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം തകർന്നു വീണ് കിടക്കുന്ന മോർബി ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഈ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ചിത്രീകരിച്ച് തുടങ്ങിയ ഈ അപകടം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ വീഡിയോ നമുക്കിവിടെ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിനൊരു നടുക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാനസികമായിട്ട് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നവർ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ കാണുന്ന ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് കാണാം ഇതിനകത്തൊരു ഓവർലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വാദഗതി തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് അതോടൊപ്പം ഇതിൽ കയറി നിന്നവർ അതിൽ ഒരു അച്ചടക്കത്തോടെ ആയിരുന്നിരിക്കില്ല ഇത്രയും ജനക്കൂട്ടം അതിൽ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിനെല്ലാം ഉപരി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാകമായിരുന്നോ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു വശമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ മോർബി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മോർബി എന്ന അത് ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിൽ നിന്നും എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ബറോഡ അല്ലെങ്കിൽ വഡോദരയിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച ഈ പാലത്തിന് അന്നത്തെ സമയത്ത് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചിലവായത് ദർബർഗ്രഹം നാസർബാഗും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മോർബി സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്ന ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മോർബി ഭരണാധികാരികൾ ഇതിനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർബൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്ഭുതം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അന്നത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടെക്നോളജി നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെയ്ത ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്താറിനാണ് അത് വീണ്ടും തുറന്നത് എന്നാൽ ആ തുറന്ന സമയത്ത് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന കമ്പനി കൃത്യമായി അതിനൊരു ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമല്ല അത് തുറന്നു കൊടുത്തത് എന്ന ഒരു ആക്ഷേപം ശക്തമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ മാച്ചൂർ റിവറിന് മേലെയുള്ള മോബി സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ചുട്കാ പൂൽ എന്നാണ് അതിന് ഹിന്ദിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണിത് ഈ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് തൂക്കുപാലം തകർന്നു വീണതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഓവർലോഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു ആ ജനക്കൂട്ടം തിക്ക് തിരക്ക് കൂട്ടിയത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ റിപ്പയർ വർക്കുകൾക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് പൂർണ്ണമായും ശരിയായ തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാതെ ഇത് തുറന്നത് ഒരു കാരണമാണ് ഇതിനാ എന്നാൽ പൊതുവെ തൂക്കുപാലങ്ങൾ തകരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാരണം ഭൂമി കുലുക്കമോ ടൊർണാഡോ പോലെയുള്ള ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് തൂക്കുപാലം തകരാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ ഒന്നും ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്താണ് തൂക്കുപാലങ്ങളുടെ മെച്ചം എന്തിനാണ് തൂക്കുപാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പൊതുവെ മെറ്റീരിയൽ കുറവായിട്ടും സിമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിലും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് തടി കൊണ്ടും വയർ റോപ്പ് കൊണ്ടും ഇത് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം നിർമ്മാണ ഉദ്ദേശം തന്നെ കാടുകളുമായി നാടിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഉപകാരപ്പെടും
ഉലയുന്നത് കൊണ്ട് മൃഗങ്ങൾ പേടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറും ഇത് പലയിടത്തും പൂക്കുപാലം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ലോങ്ങർ സ്പാൻ വളരെ ദീർഘ ദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു അകലം കടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കോൺക്രീറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തൂക്കുപാലം കുറച്ചും കൂടെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചമാണ് മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടുന്നത് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ വേണ്ടുന്നത് തുലം കുറവാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം ഇൻസ്റ്റ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പററി കേബിൾസും മറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷനും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ജലാശയത്തിന് മുകളിലൂടെ ഇത് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇത് തുറന്നിടാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ വലിയ കപ്പലുകളോ മറ്റോ ഒക്കെ കടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ തുറന്നിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഭൂമികുലുക്കം പോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് തകർന്നു പോകാതെ കുറച്ചുകൂടെ അത് നില നിലനിൽക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാന തകർന്നു പോയാൽ അതിന് ഉടനടി ഒരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിലും ഈ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു പരിഹാരമാണ് കാൽനട യാത്രക്കാർ വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ സൗകര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ജലാശയ നദിക്ക് കുറുകെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് തൂക്കുപാലം ഇനി തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ കുറവുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റോ ഡയനാമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ് തൂക്കുപാലത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റിഫ്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് ടൊർണാഡോ പോലെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ടായാൽ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് തകർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ റെയിൽ ട്രാഫിക് പോലെയോ ഹൈ മൂവിംഗ് ലോഡ് ഉണ്ടായാൽ ലൈവ് ലോഡ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് അത് താങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇനിഷ്യൽ കേബിൾ ലിഫ്റ്റിംഗ് അത് കുറച്ച് സങ്കീർണമായൊരു പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ന്യൂനതകൾ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇനി ലോകത്ത് സംഭവിച്ച ചില ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച തകർച്ചകൾ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിന് തൂക്കുപാലങ്ങൾ തകർന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രോട്ടൺ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് അത് അന്നത്തെ പട്ടാള ഗ്രൂപ്പ് അതിലൂടെ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായ ഫ്രീക്വൻസി മാച്ചിങ് നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റെസനൻസ് എന്ന പ്രതിഭാസ പ്രതിഭാസം അവർ മാച്ച് മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒരേ താളത്തിൽ മാർച്ച് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പാലത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ റെസനേറ്റ് ചെയ്യും ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അത് റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് തകർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചൊരു തകർച്ചയാണ് ബ്രോട്ടൺ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെത് ഈ പാലത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ മിലിറ്ററി ട്രൂപ്പുകൾ അവരുടെ റിതം ഒരേ താളത്തിലായിരിക്കില്ല വ്യത്യസ്ത താളത്തിലായിരിക്കും കാൽ ചൂട് വെച്ച് മാർച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്നത് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ തടയുവാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് ബ്രിഡ്ജുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഈ റെസനൻസ് എന്ന പ്രതിഭാസം പ്രസക്തമാണ് ഇനി അമേരിക്കയിലെ സിൽവർ ബ്രിഡ്ജ് ഈ ബ്രിഡ്ജിലെ ഒരു ലോ റിഡൻഡൻസി ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ റിപ്പയർ ആക്സസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് അത് തകർന്ന് വീണ കൊളാപ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി വേറെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫെയിലറാണ് ടെക്കോമ നാരോ ബ്രിഡ്ജ് ആ ടെക്കോമ നാരോ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായത് സ്ട്രക്ചർ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടായിരുന്നു അത് എൻ്റെ കാരണം എയ്റോ എലാസ്റ്റിക് ഫ്ലട്ടറിങ് ശക്തമായ കാറ്റിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടുണ്ടായ എയ്റോ എലാസ്റ്റിക് ഫ്ലട്ടറിങ് കൊണ്ടാണ് ഇത് തകർന്നു വീണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് നിർമ്മിച്ച ഈ പാലം ജൂലൈ ഒന്നിന് നിർമ്മിച്ച ഈ പാലം നവംബർ ആയപ്പോഴേക്കും തകർന്നു വീണു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇത് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിലൂടെ അതിനെ വളരെ മികച്ച ഒരു ബ്രിഡ്ജാക്കി പാലമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് യർമോത്ത് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിലുണ്ടായ ഒരു അപകടത്തി
ഈ ടക്കോമ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ടക്കോമ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എയിലെ വാഷിങ്ടണിൽ ഉള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ജൂലൈ ഒന്നിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഏഴാം തീയതി നവംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അത് തകർന്നു എയ്റോ എലാസ്റ്റിക് ഫാക്ടർ വിൻഡ് ലോഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കാരണമാണ് ഇത് തകർന്നത് ഇത് ഒരു പഴയ ചിത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചോടുകൂടി ഇത് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി തുറന്നു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ വലുതാണ് പതിനായിരത്തിലധികം ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ജനങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് എണ്ണപ്പെടുന്നത് ടെക്കോമ ബ്രിഡ്ജ് ഇനി ബ്രിഡ്ജ് ഫെയിലറിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജും മറ്റ് സാധാരണ ഉള്ള ബ്രിഡ്ജുകളും ഇതിൽ പരി ഈ അപകട കാരണങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ പെഡസ്റ്റിൻ ഓവർ ക്രൗഡ് കാൽനട യാത്രക്കാരോ അതല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഒരു ബാഹുല്യം കൂടുതൽ പേർ അതിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിലും കൂടുതൽ പേർ അതിൽ യാത്ര നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാലം തകരാനുള്ള കാരണമാണ് ഓവർലോഡ് കാരണം ഒരു പാലത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഡെഡ് ലോഡ് ഡെഡ് ലോഡ് എന്നത് പാലത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭാരം വെയ്റ്റ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൂവിംഗ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അത് കാൽനട യാത്രക്കാരാകാം സൈക്ലിംഗ് ചെയ്തു പോകുന്നവരാവാം ടു വീലർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാകാം വാഹനത്തിൽ പോകുന്നവരാകാം എന്തുമാകാം അതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലോഡാണ് ലൈവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡൈനാമിക് ലോഡ് എന്നത് ഭൂമി കുലുക്കമോ കാറ്റിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റോ പോലെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിങ് ആണ് ഡൈനാമിക് ലോഡ് ഈ മൂന്ന് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പാലത്തിന് മേൽ വരുന്ന ബലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേൽ വരുന്ന ഡിസൈൻ ഘടകത്തിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പരാജയ കാരണങ്ങളാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒന്ന് ഓവർ ക്രൗഡിങ് ആവാം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ മിലിറ്ററി മാർച്ചിങ്ങിലുള്ള ഒരു റെസനേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി വന്ന് അത് തകരാം ആൾക്കാർ വളരെ സംഘം ചേർന്ന് പ്രൊസഷനായിട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അതിനെ ഫെയിലറിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചേക്കാം കാറ്റിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ പോലെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഫ്ലഡ് എർത്ത് ക്വേക്ക് ഭൂമികുലുക്കം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വലിയ ഭാരമുള്ള വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ ലോഡുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ മെക്കാനിക്കൽ ലോഡിങ് പതനത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം പിന്നെ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാലങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ഫയർ തീ ഒരു കാരണമാകാം വലിയ വാഹ വലിയ വെസൽസ് ബാജ് ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കപ്പലുകൾ അത് ഇതിൻ്റെ പാലത്തിൽ വന്ന് തട്ടുന്നത് കൊണ്ടോ അതിൻ്റെ പില്ലറുകളിൽ സ്പാൻ പില്ലറുകളിൽ വന്ന് തട്ടി അതിനെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടോ അപകടം സംഭവിക്കാം ഇതിൻ്റെ പില്ലർ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് മണ്ണ് ഖനനം ചെയ്ത് മണ്ണ് നീക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് തകരാറ് സംഭവിക്കാം പിന്നെ കാലക്രമേണ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇറോഷൻ ഈ പില്ലർ ഇതിൻ്റെ തൂണിൻ്റെ ഉണ്ടാ ക്ഷയം സ്കോറിങ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് പതിയെ പതിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കാലപ്പഴക്കം ഇടവിട്ടിടവിട്ടുള്ള ലോഡിങ് പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫറ്റീഗ് ഇങ്ങനെ നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് ഒരു പാല തകർന്നു വീഴാനുള്ള റീസൺസ് എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഒരു കേബിൾ സ്റ്റേഡ് ബ്രിഡ്ജിനെ അപേക്ഷിച്ചൊരു ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഇന്ത്യയിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജുകളുടെ ഒരു എണ്ണമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കൗണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം മുപ്പതോളം സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഏറ്റവും അധികം സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജുകൾ ഉള്ളത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഇനി ലോകത്ത് ഉള്ള ഒരു കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ തുർക്കിയിലെ കനാക്കിലെ ബ്രിഡ്ജാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം
അകാഷി കൈക്യോ ബ്രിഡ്ജാണ് അതിന് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് ഉള്ളിൽ നീളം ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തും നാലാമത്തും സ്ഥാനം ചൈനയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഇനി ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും എന്നാൽ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് യൂണിയൻ ചെയിൻ ബ്രിഡ്ജാണ് യു കെയിലെ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ ആണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് ഇന്നും അത് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് പൈവാർ വേറിന് കുറുകെയുള്ള പോർച്ചുഗലിലുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് കേരളക്കാർക്ക് പരിചയമായ ഒരു പാലത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പുനലൂർ തൂക്കുപാലം ഇത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു ആകർഷണീയമായ ഒന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻറ് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സമയത്ത് ആൽബർട്ട് ഹെൻറി എന്ന എഞ്ചിനീയറെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹം നിർമ്മിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം മൂന്ന് സ്പാനുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് മെയിൻ സ്പാനും ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്പാനും എന്തിനാണിത് അന്ന് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മൃഗങ്ങൾ കാട്ടിൽ നിന്നും വരാതിരിക്കുവാനും എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ പുല്ലൂരുമായി ചേർന്ന് ഉള്ള കാട് പ്രദേശത്തിനെ അന്ന് കാട്ടുപത്തനാപുരം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ അതിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൂക്കുപാലം നിർമ്മിച്ചത് തൂക്കുപാലത്തിലേക്ക് മൃഗങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുലുക്കം കാരണം അത് പേടിച്ച് പിന്മാറും അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ആ ടെക്നിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് കൂടാതെയുള്ള ബ്രിഡ്ജുകൾ നിരവധി തലത്തിലുള്ള ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് കൺവെയർ ബ്രിഡ്ജുണ്ട് ഫ്ലിം ബ്രിഡ്ജുണ്ട് ഫുഡ് ബ്രിഡ്ജുണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ബ്രിഡ്ജ് നമുക്കറിയാം വാതകങ്ങൾ പെട്രോളിയം ലിക്വിഡും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ദ്രവങ്ങളും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാലം പൈപ്പ് ലൈൻ ആ പൈപ്പ് ലൈൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പാലങ്ങളുണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ ബ്രിഡ്ജുകൾ സ്നോമൊബൈൽ ബ്രിഡ്ജുകൾ മഞ്ഞ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്നോമൊബൈൽ ബ്രിഡ്ജ് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സ്നോമൊബൈൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് മഞ്ഞ് മൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ചെറിയ പാർക്കുകളിലും മറ്റും ജലാശയങ്ങൾക്ക് ക്രീക്ക് ജലാശയങ്ങൾക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ ബ്രിഡ്ജുകൾ ലാൻഡ് ആക്സസ് ബ്രിഡ്ജുകൾ കവേർഡ് ബ്രിഡ്ജുകൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പാർക്കുകളിലും ഒക്കെ സജ്ജീകരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് റിസോർട്ടുകളിലൊക്കെ മോർബി തൂക്കുപാല അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തൂക്കുപാലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സംശയങ്ങളും ഉന്നയിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതേപോലെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും ആംഫാക്ക് ബില്ലിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ